What up, what up, peeps? Influenza, de sneaker leaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe weekly wind-up waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. Of in dit geval in de laatste twee weken. Jullie zien het al, deze hele maand januari was er niet echt interessante sneakers die uit zijn gekomen van Nike en Jordan en zo. Ik krijg echt het gevoel dat de eerste maand was niet echt dat je denkt van heat after heat after heat. Ik hoop dat februari anders gaat zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er geen sneakers uitkomen. Misschien een beetje minder. Maar we gaan het nog steeds aankaarten. Want we hebben weer een sneaker of tenminste. I need to know what you guys think of the sneaker. Want ik neem aan dat jullie al weten wat ik vind van deze sneaker die ik zo meteen ga aankondigen. Snap je what I have to work with? I have a dog that wants my attention and stuff like that. Maar even though dit is gaande gaan we nog steeds de sneakers of de sneaker aankaarten van week 5, week 5, week 5. So let's get right into this one. Hoi. Into this one. The Air Jordan 2 Lucky Green moet deze week uitkomen. And for the people that already seen my videos before, jullie weten wat ik van de Jordan 2 vind. Ik vind die Jordan 2 silhouet 10 keer niks. Ik vind die Jordan 2 silhouet geen echte basketball silhouet. That's personal opinion. En volgens mij vindt Jordan ook dat die Jordan 2 niet tussen de Jordans van 1 tot en met 14 tussen moeten zijn. Jordan zelf al bijna weg van Jordan en Nike when he saw that Jordan 2. Het was echt de Jordan 3, dat ook best wel elementen van de Jordan 2 heeft. Maar het is zoveel beter uitgewerkt door Tinker Hatfield dat Jordan zei, wacht even. I have to leave Jordan if these are the type of shoes that I'm going to be getting from now on. Jordan 1 had hij geen problemen mee, die Jordan 2. Ay, 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 ay. Maar ik durf te wedden, er zijn genoeg mensen die de Jordan 2 silhouet wel dope vinden. Dus let me turn it around just a little bit. Stel je voor ik zou die Jordan 2 silhouet wel doop vinden, dan is deze colorway gewoon doop. Clean colorway, het is voornamelijk wit, upper en dan zie je ook nog die verouderd midsole en ook nog een beetje in de outsole. En de green accenten op de schoen zien er ook goed uit, ik heb die schoen toevallig wel in hand gehad. En if I was a Jordan 2 fan, dan zou dit gewoon een dope colorway zijn. If you like the Jordan 2 silhouette, dan klopt deze schoen gewoon lekker. I mean, uh, lucky green, Celtic colorway, you cannot really go wrong with that. I do know a couple of people that do enjoy a Jordan 2, that do appreciate the Jordan 2. Vooral als je echt van nostalgie zit te praten, there's a couple of people that I know that do appreciate the Jordan 2. Dus als je in die stemmen bent, is dit een dope colorway op een Jordan 2. Maar ik durf te wedden, er zijn ook genoeg mensen die zeggen Jordan 2? Man, Sneaker Leaker, I agree with you. Wat moeten we nou met deze silhouet? Leuk dat het een dope cutaway is, maar wij vinden de Jordan 2 gewoon 10 keer niks. Ja, yeah, and I agree with that if you have that sentiment. But if you like the Jordan 2, dope cutaway. Gaan we verder met de Air Jordan KO Low Union die ook deze week uit moet komen. Ik heb ze wel eens vaker gezien op de sneaker app met verschillende kleuren en dat soort dingen. Maar again, dit is ook weer een silhouet dat ik niet zoveel mee heb. Ik krijg wel het gevoel dat het soort van een Nike Vendel is. Een Vendel Low die heeft ook nog dat soort materialen. Hè? Dus dat soort um, canvas materialen en dat more sturdy materialen op de schoen. Dat zie ik dat deze ook heeft. En omdat het een Union Collab is zijn er wat meer premium materialen op deze Air Jordan KO Low Union. Het is wel een old school sneaker. Voor het eerst in de jaren 80 uitgekomen. En het was zo'n 
off-court sneaker which you would wear after you play basketball. Ik moet wel zeggen, de schoen is wel ergens apart because you have a swoosh that removes. En nou, als het goed is, krijg je ook nog andere swooshes bij, so that you can mix and match the swooshes. Maar als je de swoosh eraf haalt, zie je ook nog Union Branding achter die swoosh, wat ook nog een dope accent heeft. En omdat het nog premium materialen heeft, na bad. If you like the Air Jordan KO. Dit is een dope collab voor de Air Jordan KO. En voor deze ga ik ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat other people don't enjoy this sneaker. I mean, it's still an Air Jordan. Dus ergens moet er toch wel een hype zijn, toch? Voor deze sneaker en überhaupt voor de Jordan is er nog steeds een hype. I mean, ik snap het wel. Do we have some economic problems and what supply chain problems nog meer? En wat nog inflation problems is? Snap ik wel. Dus die keuze gaat wat trickier zijn. So if you really like the shoe, I'm assuming you're gonna go get it because it's a union collab with the bag. Dus dat peeps? Dat was de weekly wind-up van week 5, week 5, week 5. En ik weet, het zijn niet echt veel sneakers. Maar er zijn wel bepaalde sneakers die nog uit moeten komen. Maar volgens mij gaat het echt wel in maart. It's gonna blow up. We never know. Maar ik denk dat these two months, dus januari was al rustig. Februari kan ook zijn dat het nog een beetje rustig is. En dan dat het in maart een beetje opkrikt. Let's hope because we want these fire sneakers to come out because I'm trying to cop. Ik ben wel daar. Maar dus dat, dat was de weekly wind-up van week 5, week 5, week 5. En nu gaan we even kijken wat nog de recap was van de laatste filmpje die ik heb gedropt. En volgens mij was dat twee weken, want verleden week kreeg ik niet echt het gevoel dat er echt interessante sneakers uitkwamen. Dus let's get right into this recap. Let's go. De Women's Jordan 5 Dunk on Mars was niet verleden week, maar twee weken geleden uitgekomen. I mean, it's bijna, dus ik wil niet zeggen dat het 100% is, maar het is gewoon bijna een one-on-one -on -one with dus de Jordan 5 Raging Bull, oftewel de Jordan 5 Toro Bravo. Het enige verschil is, is dat het rood is niet echt rood. Het is more like een orange gradient, meer richting het planeet Mars, die niet echt, echt rood is. En dan zie je bepaalde accenten waardoor je de orange naar rood gradient hebt. Om het even anders te maken als gewoon de Toro Bravo. Maar je hebt nog steeds de 23 op de zijkant bij de heel aan de lateral side van de sneaker en de Jumpman en je hebt nog steeds 3M reflective tongue. I mean, het is voor de rest gewoon een Jordan 5, maar omdat ze nou een women's specifieke Jordan 5 wilden uitbrengen and they did not want to dabble in too much met the Raging Bull because the Raging Bull is al een established sneaker that Jordan actually wore. Actually no. He did not wear it, but he could have. He could have. I mean, red and black, and so that's saying on the color of the Chicago Bulls. So he could have worn it, but he didn't wear that one. It was not an OG colorway. This Deza is this the the female version of the Raging Bull with each is what lichter the color and so. But omdat ik al the Raging Bull heb, denk ik van, if it was to come out in a size 47 and a half, I still wouldn't have gotten it omdat ik al twee Raging Bulls heb. En mijn vrouwtje die zei, dit is allemaal leuk met die sneaker, maar ik hoef hem niet. En als ik dus niet terug naar de sneaker heb gaan kijken, dan zie ik dat de enige maat die uitverkocht is, is dus de maatje 44 handen voor dames. All the other sizes are still there. Retail was 210 euros. Dus het was wel best pittig. En om te gaan kijken voor resale en dat soort dingen op een 210 euro schoen, dat you don't even know for sure if it's gonna sell out. We zijn nu al bijna twee weken verder en het still didn't sell out. Only one size. Dan weten we al hoe laat het is. Waardoor ik weer terug moet komen op het feit van... Maybe people don't have that type of luxury money to be spending on shoes... Unless it's echt een hyper, hyper, hyper sneaker. En blijkbaar dank aan Mars, Jordan 5 Women's was not hype enough in order to sell out... Or in order to look for resale or anything in that nature. Of dat women said, leuk die schoen, maar die hoef ik gewoon niet.
Van de Jordan 5 Women's Dunk on Mars gaan we verder met de Jordan 5 Aqua die ook twee weken geleden uit was gekomen. En deze sneaker wil ik wel best graag hebben. With the all black Nubak, geen Durabak, maar de echt gewoon original Nubak. En dan heb je die aqua accenten en ook nog die tour yellow accenten op die sneaker. No Nike Air on the back body, maar gewoon een Jordan logo in een aqua colorway. Maar die sneaker vond ik persoonlijk gewoon fire. Maar helaas... Pinda saus. Ik heb deze sneaker gewoon niet kunnen aanschaffen. Because the size 47 and sold out best quick. Dan zie ik ook nog dat maatjes tussen maatjes 40 en 42. En nog eventueel 48 half en 50 en 50 half. At the moment that I was recording this video. Zijn nog available. Al die andere maten zijn gone. Dus misschien nog 3, 4 maatjes zijn nog available op de sneaker app. But most sizes are gone. En sowieso 47.5 was one of the first sizes. That disappeared right under my nose. Want ik wou deze sneaker wel best graag hebben. Op een retail van 210 eurotjes. Almost is oh, pretty much the same as the Dunk on Mars. The resell van deze sneaker is nog op het moment laag. So I am hawking for a nice price in a size 13 gang. Als het maar niet boven de 250 of 260 euro is. I'll probably pull the trigger on this one. Of het nou einde van het jaar of volgend jaar zomer. If it doubles up. Or if it doesn't double up. I don't mind because... Black sneaker, aqua accenten en ook nog een klein beetje tour yellow accenten op een Jordan 5. Ik ben sowieso daar. Maar dus dat peeps. Dat was de weekly wind-up van week 5, week 5, week 5 en natuurlijk de recap dan van week 3. Want in week 4 vond ik niet echt dat interessante sneakers uit zijn gekomen. Dus dan is het de recap van week 3 en natuurlijk de weekly wind-up van week 5. Als jullie deze filmpje doop vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten. En vooral over die Jordan 2. Want ik vind die informatie over die Jordan 2 best belangrijk. Because if you don't really like the sneaker. I mean. You need to tell people dude. Ga nou niet FOMO'en op sneakers die je niet doop vindt. I mean the colorway is wel doop. Ongeacht de silhouet die ik niet doop vind. Maar if you need to give this information to other people. Vind je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen. Want YouTube's algoritme doet niet zo moeilijk met de subscription button dingen en zo. Maar die notification bel. Als je die aanklikt krijg je elke keer weer te weten als ik weer een nieuw filmpje drop. En natuurlijk ga ik mijn best doen om elke week een filmpje te droppen. But if there are no interesting shoes. Hey. But ik ga nog steeds mijn best doen voor jullie. Maar dan ga ik het blijven zeggen. Wat ik ook nog doe in every single filmpje at the end. Let's keep this culture going. Ik weet het is nog een beetje aan de moeilijke kant. Want we, we did not start with a bang this year. En door omstandigheden en dat soort dingen. But we're gonna keep this culture strong. Because a lot of us have enough sneakers that we can enjoy up until the new sneakers come in. <laughs> Maar ik snap het wel. At least willen we dat we elke week gewoon vijf gehypte sneakers komen. En dat we gewoon allemaal W's krijgen. En make that money or enjoy the sneaker on feed. Maar helaas is dat op het moment even niet zo. Maar I think it's gonna change in the very near future. Maar just stay posted. Stay calm. And we'll get it. That's all I got for you guys this time man. I'll see you on the next one.